오셨어요 인쿠님들 저 요즘 이베이 경매는 안 하고 있었는데 재미있어 보이는 게 있어서 못 참고 결제해버렸습니다 거기에 만족도도 너무 높아서 빨리 보여드리려고 가져왔어요 무려 거의 100년 전에 제작된 팬입니다 오늘은 제가 평소 같은 일관적인 순서의 리뷰를 하지 않을 것 같아요 이번 영상에서 짚고 싶은 요소들을 정리해보니까 뭔가 선형으로 두기가 힘든 산재된 이야기들이더라고요 갑자기 이 얘기를 싶으시더라도 저와 같은 흐름으로 쭉 들어주시면 이 어르신에 대한 파악이 얼추 될것 같습니다 그럼 득된 스토리부터 시작할게요 요즘은 이베이로 구매를 안 했다고 하지만 구경하는 건 이미 습관이 되었습니다 어느 날 빈티지 펜이 떴는데 1920년대에 만들어진 독일 펜이었어요 펜의 연식 자체에 놀라진 않았습니다 이거랑 비슷한 연세의 펜을 저도 가지고 있기도 하고요 제게 흥미가 생겼던 부분은 바로 만년필인데 유리닙을 가지고 있는 부분이었어요 글래스펜은 예쁘고 재미있긴 한데 계속 찍어 써줘야 하잖아요 그래서 잉크가 저장되는 유리펜의 컨셉이 궁금해서 바로 구매했습니다 가격은 생각보다 높지 않았고 10만원대 초반이었어요 그게 바로 이 펜입니다 박스가 굉장히 작죠 제조사 이름이 바로 하로입니다 얼핏 일본어 같기도 한데 하로사를 설립한 분의 성함이 한스 로겐벅이거든요 이름의 앞부분을 따서 하로가 되었다고 합니다 굉장히 힙한 장명이라고 생각해요 1920년대 오리지널 박스라서 깨끗하게 보관되었지만 세월의 흔적이 느껴집니다 크기도 굉장히 컴팩트하고요 옛날 팬들은 다 박스가 정말 단촐해요 한번 열어볼까요? 그럼 설명서가 동봉되어 있어요 출판물, 프린트물을 사랑하는 사람으로서 추가로 들어있는 설명서가 마치 선물처럼 느껴지더라고요 여기 예전에 어떤 분이 이 위에 급히 계산하고 펜을 테스트한 흔적도 그대로 남아있어요 제가 이런 걸 좋아해서 빈티지로 못 끝나 봅니다 안에 내용은 독일어로 쓰여 있는데 좀 이따 함께 읽어볼게요 이것도 드러내면 드디어 펜 본체가 나오죠 단정한 검정색 에브나이트 펜입니다 클립에 하로, 배럴에도 하로 원이라고 적혀 있어요 폴리싱을 한번 하신 건지 바디는 90년의 세월을 감안하면 정말 깨끗하게 보존되어 있습니다 펜 쉐입은 워낙 심플해서 덜하지만 클립 같은 곳에서 왠지 현행 만년필들과는 살짝 다른 느낌이 풍기지 않나요? 또 다른 부분은 바로 필링 시스템의 차이예요 현행 만년필 충전 방식은 컨버터 카트리지 타입 아니면 피스톤 필러 타입 이렇게 양대 선맥이 있지만 1900년대 초반에는 한창 여러 회사들이 신기한 필링 방식으로 각종을 벌이던 시기거든요 오늘의 제 펜은 버튼 필러입니다 펜 뒤쪽의 블라인드 캡을 돌려서 열수 있게 되어 있어요 열면 버튼 모양의 누르는 부분이 나옵니다 이걸 누르면 원래 있던 잉크가 나가고 떼면 잉크가 들어오게 됩니다 이렇게 된 김에 한번 분해해 볼까요? 사실 이걸 구매한 직후에 을지로 연구소에 갈 일이 있었거든요 그때 이 펜도 같이 들고 갔었는데 슥슥 분해하시는 게 너무 멋있더라고요 저는 역시나 완전 분해는 안 하고 필링 메커니즘을 볼 정도만 할 거예요 이 버튼 부분을 뒤로 잡아당기면 쓱 하고 빠집니다 그리고 뭔가 삐죽 보이는 게 프레스바예요 이것도 이렇게 빼줄 수 있습니다 그리고 그립불한 배럴이 이렇게 돌리면 분리가 되는 모델이더라고요 제가 뒤에 부속품들을 빼놓았으니까 배럴을 잡아 빼면 딱 잉크통 역할을 하는 고무색만 남아있어요 색이 말랑말랑하기 때문에 원래대로 프레스바가 들어있다면 이렇게 위치하게 되고 버튼을 누르면 프레스바가 색을 꾹 눌러서 잉크를 뱉어내고 버튼을 떼면 다시 원래대로 돌아가면서 잉크를 빨아들이는 원리인 거죠 근데 여기 보시면 프레스바가 살짝 녹슨 것처럼 상태가 안 좋기도 하고 버튼을 누를 때 느낌도 상당히 뻑뻑하거든요 그때 점검 받으면서 이런 부품들이 고장나면 수리가 가능할지 여쭤보니 이 부속품들은 그냥 갈아 끼워주면 되는데 연구소에는 파츠가 다 있으시다고 일도 아니라고 하셨어요 그래서 확 안심이 되었습니다 그리고 앞의 구조는 고무색으로 니 파츠를 덮어 씌운 것처럼 되어 있어요 근데 밀폐력이 떨어졌는지 조금씩 잉크가 새길래 이건 셀프로 살짝 손을 봐줬습니다 제가 미리 찍어놓은 영상이 있어서 한번 보여드릴게요 드릴게요. 잉크가 그립으로 조금씩 새어나와서 색을 들여다봤더니 이렇게 잡아당기면 힘없이 툭 빠지더라고요 이러니까 잉크가 새지 이럴 때는 색 결합부에 접착제를 발라서 고정해줘야 합니다 저는 다이소에서 산 실리콘 접착제를 사용했어요 이렇게 생겼습니다 제가 예전에 피스톤 윤활할 때 실리콘 그리스를 사용했었어요 접착제는 말 그대로 시간이 지나면 굳어서 움직이지 않도록 결합을 해주는 것이기 때문에 매번 열고 닫지 않는 부위 예를 들어서 이 색이 찢어지거나 망가져서 교체해야 되는 상황이 오지 않는다면 일반적인 상황에서는 색을 제거할 필요가 없겠죠 그럴 때는 실리콘 접착제로 단단하게 실링을 해주는 것이 맞고 피스톤처럼 계속 움직이고 윤활이 필요한 부분은 굳지 않는 실리콘 그리스를 이용한다는 게 달라요 
원래 전통의 접착제는 쉘락이라는 성분인데 쉘락을 어디서 구해야 할지도 잘 모르겠고 쉘락은 나중에 다시 분해하려면 열을 가해야 하는데 실리콘 접착제는 적당히 힘을 가하면 또잘 떨어내진다고 해서 일단 실리콘 접착제를 사용해보려고 합니다. 고무 색이 이렇게 그리프 주변으로 덮여야 하니까 그리프 바깥에 실리콘 접착제를 발라줍니다. 그리고 조심조심히 색을 덮어주면 끝이에요. 설명서를 보면 완전 경화까지 24시간 이상이 걸린다고 해서 넉넉하게 이대로 만 3일 정도로 놔뒀습니다. 그리고 원래는 이 고무 색의 내구성을 위해서 탈크 가루를 발라줘야 하거든요. 근데 제가 알기로는 탈크가 발암물질이에요. 제가 인턴 때만 해도 흉부외과에서 탈크를 이용해서 막 흉막 유착을 시키는 시술을 했었어요. 플로리디시스라고 근데 발암 이슈가 대두되면서부터 병원에 탈크 수급이 안 된다고 하더라고요. 그래서 탈크는 별로 바르고 싶지 않고 탈크의 대체제로 파우더리 그라파이트? 흑연가루를 사용하는 분도 있대요. 근데 흑연가루는 연필심 가루 아닌가요? 화방 같은 데서 팔긴 하는 것 같은데 사기도 또 애매해서 이건 좀 천천히 생각해보는 걸로 <웃음> 그래서 일단은 더스팅 없이 다시 조립을 합니다 다시 배럴을 끼우고 뒤쪽으로 프레스바를 넣고 버튼까지 결합해줍니다 자 그럼 이제 드디어 닙을 볼 시간이에요 뚜껑을 돌려서 열어주면 이렇게 갈색 유리닙이 꽂혀있는 걸볼수 있습니다 너무 예뻐요 이 커버를 보시면 원래 닙은 이렇게 생겼고요 제거 닙이 이 정도 꽂혀 있는데 반좀 안되게 개체별로 좀더 들어가고 덜 들어간 것들이 있는 것 같았어요 설명서에 보면 마치 닙을 돌리면 되게 쉽게 빠질 것처럼 그려져 있지만 손으로 슬쩍 해보니까 별로 흔들릴 기미가 없더라고요 도구가 필요한가 해서 일단 더 건드리진 않았고 연구소에서 분해할 때 닙을 뺐었습니다 유리닙은 일반 만년필처럼 닙 뒤에 피드가 있어서 흐름을 조절하는 게 아니잖아요 그래서 혹시 이 잉크가 바로 내려오는지 뭐이 안에 구조가 어떻게 되어 있는지 궁금했었어요 보니까 세안에 잉크가 그대로 닙으로 쏟아지는 게 아니고 일단 닙 파츠 이 뒷부분이 기본적으로는 막혀있고 가쪽에 살짝살짝 슬릿이 있어서 잉크가 조금씩 흘러나오게 되어 있었습니다 실제로 쓸 때도 충전 직후가 아니면 잉크가 울컥울컥 쏟아져 나오진 않았어요 그럼 잉크를 충전해봅시다. 잉크는 제가 요즘 정말 좋아하는 세일러 마니오 하하를 사용하겠습니다. 블라인드 캡을 제거하고 닙 전체를 잉크에 담그고서 버튼을 꾹 눌렀다가 떼주면 돼요. 한번더 눌렀을 때 공기방울이 조금 더 나오죠. 저는 버튼을 떼고 나서도 안에 고무색이 원래 모양으로 돌아올 때까지 안전하게 몇초더 기다려주는 편입니다. 이렇게 두어 번 하고 나면 끝! 다시 블라인드 캡을 닫아주고요. 그루브에 과충전된 잉크를 휴지를 돌려가며 닦아내줍니다. 이렇게 잉크 충전은 끝났어요. 이제 실제로 써보기 전에 정말 귀여운 포인트가 유리닙도 닙 사이즈가 있어요. 제가 이 펜을 구매하고 나서 역시나 또 이베이에서 하루 유리닙만 모아서 파는 걸 발견했습니다. 사실 여기 닙을 분리하고 싶었던 이유가 이렇게 유리닙의 전체 모습을 보여드리고 싶어서였어요. 하루 사이 정품 유리닙은 닙을 빼냈을 때 이렇게 뒤에 파란 볼이 있다고 하는 거예요. 너무 귀여운 포인트잖아요. 그래서 보여드리고 싶었지만 손으로 제거하기가 쉽지 않다 보니 슬퍼하고 있었는데 짠! 이렇게 유리닙만 10개 들이로 판매하시는 분이 계셨답니다. 아니 이걸 지금까지 왜 따로 보관하고 계셨던 건지 이렇게 닙마다 모양이 또 조금씩 다릅니다. 여기 적혀있는 게 뒷공다리 색깔에 따라서 닙 사이즈가 다르다는 거예요. EF는 하얀색, F는 노란색, M이 빨간색, ST는 초록색이래요. ST 닙이 무슨 뜻이지? 하고 막 인터넷을 찾아보다가 저는 처음에 스테노그래피 닙인 줄 알고 스테노그래피는 되게 속기체로 말을 받아 적거나 쓰는 거거든요. 그래서 속기용 닙인 건가 생각했어요. 그런데 나중에 보니 슈턴프? 영어로는 블런트라는 뜻으로 제일 굵은 닙이었습니다. 여기서 한번 생각해 볼 것이 있어요. 하루사는 1926년에 설립되어 거의 대부분의 만년필을 유리닙으로 생산했습니다. 그런데 유리 유리만년필을 만든 이유가 뭘까요? 먼저 2020년대에 저는 왜 유리펜을 쓸까요? 이때까지 제가 영상에서 유리펜을 쓴 사례들을 되짚어보면 만년필을 넣으면 안 되거나 세척이 힘들어지는 펄잉크, 알료잉크를 넣을 때 그리고 잉크 색상이 너무 옅거나 해서 특히 새필만년필에는 풀잉킹 한 번도 부담스러울 때 같은 독특한 잉크를 사용하기 위해서가 많았어요. 물론 유리펜의 필기감 자체도 일반 만년필과 다르기도 하고요. 금속잎보다 훨씬 기본적으로 사각거리면서 투명 단단한 유 유리의 물성을 즐기고 싶어서 쓰기도 합니다. 하지만 1920년대에는 이 전자에 해당하는 특수 잉크랄 게 없었어요. 100년 전에 펄잉크가 있었겠습니까? 
유린입의 필감이 이색적이라는 것도 지금은 만년필을 쓰는 것부터 이미 약간 메이저와는 멀어진 상황이잖아요. 비효율적이지만 즐거움을 가져다주는 필감을 즐기는 일환으로서 그 안에서도 더 다양한 걸 찾는 건데 이때는 그런 다양성을 겨냥한 상품이 아주 많은 때도 아니었죠. 이때의 만년필은 사치제나 기호품이 아니라 일상용품이었고요. 서류 작업을 대체로 타자기로 하던 1900년대 초중반에 유린입에는 먹지를 대고 복사본을 만드는 카본 카피잉에 특히 유용했습니다. 물론 먹지로 복사본을 만드는 건 타자기로도 가능해요. 흰 종이 뒤에 먹지랑 흰 종이를 하나씩 더 대고 치면 되거든요. 마찬가지로 펜으로 복사본을 만들 때도 흰 종이, 먹지, 흰 종이 이렇게 세 장을 겹쳐서 글씨를 쓰면 복사본을 만들 수 있어요. 그럴 때 필요한 건 뭘까요? 바로 압력입니다. 맨 뒤의 종이에도 글씨가 온전히 전달될 수 있으려면 일정 이상의 필압으로 글씨를 꾹꾹 눌러 써주어야 해요. 하지만 저희는 알죠. 만년필을 너무 눌렀으면 안 좋다는 거. 그리고 옛날 만년필들은 지금처럼 경성이 아니고 눌렀으면 그만큼 입이 벌어져 버리는 연성펜들이 대다수였고요. 그렇게 해도 사실 먹지 복사가 될것 같긴 해요. 그렇지만 카피를 뜰때 단단한 유리니 펜을 쓴다면 엄청 편하고 효율적이겠죠. 실제로 당시 하루펜의 가격대도 상당히 저렴한 편으로 책정되어 있었대요. 그때는 철저히 필요에 의해서 생겨났던 물건이 지금은 오히려 굉장히 특이한 조합으로 느껴지는 게참 신기해요. 그래서 위의 에스티닙이 스테노그래피닙, 속기용닙인가 생각을 했던 게 카본 카피를 속기로 하는 일이 있지 않을까 제가 생각해본 거였던 듯해요. 그러면 정말 정말 이제 펜을 써보겠습니다. 잉크 충전은 한참 전에 해놓았고 획 굵기가 대충 가늠이 되시나요? 이 닙은 분해했을 때 파란색 볼 부분에 다른 색이 칠해져 있진 않았어요. 그리고 박스 뒤쪽에 M 닙이라고 적혀 있습니다. 근데 이 10개들이 유리 닙 세트에서 약간 아쉬운 점은 EF에 해당하는 하얀색 질이 된 닙이 없고 S체에 해당하는 것도 안 보이는데 혹시 이게 그냥 파란 볼을 의미하는 건가 싶습니다. 이것들은 디핑만 해서 한번 끄어볼게요. 생각보다 굵기가 대중이 없네요. 여기 너무 굵은 빨간 볼이랑 너무 가는 파란 볼이 둘이 제일 눈에 띄고 웬만하면 경향성을 발견해보려고 했는데 사실 정말 대중 없는 것 같아요. 하루는 닙을 다 수제작 한대요. 음, 뭐 색깔의 크게 의미 부여는 하지 않고 혹시나 닙이 깨지거나 해도 10개의 예비 닙이 있다는 것에 만족하기로 했습니다. 그리고 나중에 다시 한번 말씀드리겠지만 이 박스가 지금의 이 펜이랑 완전 제 짝인지 살짝 의문스러워요. 그래서 실제로 이 닙이 M 닙인지는 확실하지 않습니다. 필기감은 유리펜에 익숙한 그 느낌이에요. 사각사각하고 필기 소리의 음이 다소 높은 듯한 그 유리 특유의 소리가 납니다. 아무래도 이건 오래 쓰인 펜촉이다 보니까 처음에 비해서 어느 정도 연마가 되었을 거예요. 다행히 이렇게 끝에 이가 나가거나 한 부분은 없고 각도를 돌려가면서 써도 굵기가 많이 들쭉날쭉하지는 않습니다. 전반적으로 관리가 정말 잘된것 같아요. 유리는 충격을 받으면 깨질 수 있다는 치명적인 단점이 있지만 대신 관리를 잘하면 유리 자체의 내구성이 좋아서 잉크에 의해 부식되거나 상하는 일이 거의 없잖아요. 그래서 저도 좀더 만편히 구매를 할수 있었고요. 그리고 현행으로도 아이트로퍼 형식을 비롯해서 잉크를 저장해서 사용하는 유리니 펜들이 조금 있긴 하지만 그것들을 안 써본 제 입장에서는 이게 또 너무 좋은 거예요. 지금 하하를 넣어본 이유도 이렇게 옅고 색분리가 강한 잉크들은 흐름이 정말 좋은 태필 만년필로 쓰거나 그냥 유리펜으로 쓰는 게 제일 예쁘거든요. 글래스펜에 잉크색이 달려있으니까 이렇게 예쁜 잉크를 계속 계속 쓸수 있어요. 너무 황홀하지 않나요? 말씀드렸듯 갑자기 울컥울컥 쏟아지거나 하는 일도 없었어요. 제가 앞서 분해했을 때 보여드렸듯이 고무색이 이만큼 있어서 보통 컨버터 같은 것보다는 용량도 많이 들어갑니다. 한번 간단히 테스트해보겠습니다. 그리고 이렇게 글씨를 들여다보면 글래스펜으로 썼다 보니 색분리가 정말 제대로 보여요. 블로커 종이가 색분리가 잘 표현이 되는 편이기도 하고요. 그럼 이제 마지막으로 독일어 설명서를 같이 읽어보아요. 총 8페이지인데요. 저는 독일어 거의 까막눈이기 때문에 구글의 문서 스캔 기능을 이용해서 영어로 번역해서 읽었습니다. For its use and treatment. 먼저 설명란이 나오네요. 근데 좀 이상한 게 여기서는 옆을 이렇게 들어서 충전하는 레버필러로 설명을 하고 있어요. 어쩌면 이 박스와 설명서는 이 하로 펜과 완벽한 짝이 아닐지도 모르겠다는 생각이 듭니다. 그리고 오른쪽에 보시면 닙 이름별로 굵기가 나와 있어요. 엑스트라 페인, 페인, 미텔 페인, 슈턴프 다음 장에는 카본 카페를 위해선 하로 스페셜 카본 카피 펜 D닙을 부탁드립니다 라고 되어 있네요. 아래의 그림에서 왼쪽이 D 페더인데요. 좀더 통통하고 짧아서 압력을 더 주어도 튼튼하게 버틸 것 같은 느낌이 들어요. 
펜 쪽을 돌려서 장착하고 빼내는 법도 나와 있고 첫눈에 특별한 장비인가 싶었던 건 빨래집게였습니다. 잘안 빠지면 빨래집게로 물어서 빼면 잘 된다고 하네요. 다음 장에는 하론입의 당시 가격이 나와 있어요. RM이 라이히스 마르크라고 <웃음> 이게 2000, 1924년부터 1948년까지 단기간 쓰인 도끼를 통화라고 합니다. 레퍼런스가 아주 정확하진 않지만 1RM이 5에서 8달러면 0.25RM이니까 1.25에서 2달러 정도네요. 상당히 값싸게 교체할 수 있는 펜촉입니다. 그리고 하루 자체 잉크도 있었다고 해요. 설명서에 하루 잉크 같은 고품질의 잉크를 넣으세요 라고 되어 있습니다. 오 그리고 이 병목 아커만 잉크병 같은 잉크 병목에 아마도 공이 있어서 거꾸로 들었다 놓으면 잉크가 목에 고여 있도록 하는 구조적인 장치가 있었네요. 바틀 하나에 0.90RM 7달러 정도? 뭔가 화폐 단위가 안 맞는 느낌이 들기 시작합니다. 그리고 이건 만년필 스탠드래요. 이 스탠드 안에 좁은 구멍이 있어서 데스크펜처럼 펜을 여기에 꽂아놓으면 밀폐도 되는 필기 보조용품입니다. 1.25RM 그럼 한 만원 정도 하려나요? 뭔가 느낌상 계산된 환율에 각각 두배 정도를 해야 요즘 가격이 될것 같긴 합니다만 어쨌든 너무 비싸지 않은 포지셔닝의 브랜드였다는 건알수 있습니다. 오른쪽엔 하로 펜으로 카피하기 아주 좋습니다. 최고 다섯 개까지 카피가 가능해요 라고 알려주고 있어요. 정말 한 번에 다섯 카피가 된다 대단하네요. 그리고 마지막 장은 워런티예요. 펜총을 제외하고 3년간의 무상 보증이 되니까 만년필의 수리가 필요하면 이 보증서와 함께 우편비 0.50RM을 동봉해서 보내라고 되어 있네요. 아하! 그러면 이 종이는 설명서이자 보증서의 기능을 했나 봅니다. 지금도 수리할 게 있을 때 받아주시면 좋겠어요. 보증서는 일단 챙겨야죠. 맨 아래에는 Please Keep 이라고 적혀 있습니다. 영상을 만들고 나니 펜 자체에 대한 설명이 부족해서 잠시 추가합니다. 이름 하루 원 만년필 모양 기본적으로 원통형의 캡과 블라인드 캡의 폭이 살짝 좁아집니다. 배럴 굵기와 그립부와 길이 펠리칸사와 그립부 굴곡이 비슷해요. M400과 비교해서 그립 지름이랑 배럴 굵기는 하루 만년필이 살짝 더 가늘고 길이는 거의 동일합니다. 무게는 가벼워요. 유리닙에 에버네이트 배럴의 버튼 필러입니다. M400보다 살짝 더 무겁습니다. 캡은 스크류캡 특이사항으로 캡 옆에 환기홀이 있습니다. 저와 함께한 하루 만년필에 담긴 스토리를 찾아 떠나는 여정이 어떠셨나요? 유리님 만년필이 탄생한 배경에서부터 펜의 메커니즘, 실제 써보면서의 감상까지 함께 알아보았습니다. 거의 100년 동안 이 펜에 쌓인 이야기를 한 번에 다 풀어내는 건 불가능하겠지만 펜을 보면서 파생되는 이런저런 생각을 해보는 게 빈티지 펜의 또 다른 재미인 것 같아요. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 좋은 밤 되세요.